హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం ఇంటర్పొలేషన్ యూజ్ చేసి మన యొక్క స్ట్రింగ్తో ఇంక్లూడ్ చేసి మన యొక్క డాటా వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏ విధంగా ప్రింట్ చేయాలనేది చూద్దామండి అండ్ వాటితో పాటు మన యొక్క అవుట్పుట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీ యొక్క హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క రా హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ అనేది మీ బ్రౌజర్ మీద కనిపించాలనుకోండి అండ్ మీ బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి అది ఏ విధంగా చేస్తాం ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఈ యొక్క వీడియోలో కవర్ చేస్తాను సో ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ ఎందుకోసం అంటే ఈ రెండు కూడా మనకి రియల్ టైంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు సింపుల్ కాన్సెప్ట్సే బట్ చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఓకే లెట్ సి సో ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఏ వేరియబుల్ హియర్ అండ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అనేది నా యొక్క వేరియబుల్ అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి పవన్ ఓకే పవన్ అనేది వాల్యూ అండ్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క నేమ్ అనేది మీరు ఈ యొక్క వేరియబుల్ని డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి మీరు ఈ యొక్క జస్ట్ ఇంటర్పొలేషన్ అనేది యూజ్ చేసుకుని ఈ యొక్క ఇంటర్పొలేషన్లో మనం సేవ్ చేసి రన్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఈరోజు మన సెషన్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను మై నేమ్ ఈజ్ పవన్ అనేది నాకు కావాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క వేరియబుల్కి ఫ్రంట్లో స్ట్రింగ్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి అది కూడా మనకి ఏమని యాడ్ అవ్వాలి మై నేమ్ ఈజ్ అని యాడ్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి సో అలాంటి సినారియోస్కి మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే ఇట్స్ అ క్వైట్ సింపుల్ అండి ఏముండదు సో మనం విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్స్ మనకు కావాల్సిన స్ట్రింగ్ని యాడ్ చేసుకుంటాం ప్లస్ అని పెట్టి మన యొక్క వేరియబుల్ కీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ యొక్క డబుల్ కొటేషన్ లోపల మై నేమ్ ఈజ్ అని ఇచ్చారనుకోండి సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి వన్ చేయండి దట్స్ ద క్వైట్ సింపుల్ ఓకే కదా మనకి స్పేస్ ఇస్తే మనకి స్పేస్ వస్తుంది దట్స్ ఇట్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏజ్ కూడా కావాలనుకున్నారు అనుకోండి సో ఈ ఏజ్ అనే వేరియబుల్తో మనం ట్యాక్ చేసుకుంటాం సో మీరు ఇక్కడ నేమ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏజ్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఆ యొక్క ఏజ్ని కూడా మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి సేమ్ విత్ ఇన్ ద ఇంటర్పొలేషన్ లోపలే సేమ్ ఈ ట్యాగ్ నేను కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను పేస్ట్ అండ్ మై ఏజ్ ఈజ్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఏజ్ కదా మీరు ఇక్కడ కీ మీ కీ ఇక్కడ ఏజ్ కాబట్టి ఈ ఏజ్ ఇవ్వండి సో ఆ వాల్యూ అనేది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది సో సేవ్ అండ్ రన్ సో మై ఏజ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రెండు కలిపి ఒకే చోట మీరు ప్రింట్ చేయాలనుకోండి ఏం లేదు జస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఏజ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చినా సరే మీకు వర్క్ అవుతుంది చూసారా మై నేమ్ ఈజ్ పవన్ అండ్ పక్కన ట్వంటీ ఎయిట్ అని వచ్చింది సో మనం ఇలా కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ యొక్క నేమ్ అండ్ ఏజ్ అనే రెండు వేరియబుల్స్ని కూడా నేను ఇక్కడే కాల్ చేసుకున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా స్ట్రింగ్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ అని చెప్పి దిస్ ఈజ్ మై ఏజ్ అని చెప్పి మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే మనం ఇలా కూడా విత్ ఇన్ ద సింగిల్ స్ట్రింగ్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీకు ఇంటర్పొలేషన్ వేరే ట్యాగ్ రాసుకుంటారంటే మనం వేరే ట్యాగ్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే ఐ హోప్ మీకు ఇంటర్పొలేషన్ అనేది యూజ్ చేసి మన యొక్క వేరియబుల్స్తో డాటా ఏ విధంగా ఫెచ్ చేసి బై ఇంక్లూడింగ్ స్ట్రింగ్స్తో ఇంక్లూడ్ చేసి ఏ విధంగా డాటా అనేది మన యొక్క బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే చేయడం అనేది మీకు అర్థమైంది రైట్ ఇప్పుడు సమ్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయినా రా హెచ్టిఎంఎల్ ఫుటేజ్ ఓకే మీరు డైరెక్ట్గా హెచ్టిఎంఎల్ ఫుటేజ్ ఏదైతే ఉందో అదే మీరు మీ బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి సో అది ఏ విధంగా చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో ఫర్ సేక్ ఆఫ్ దాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ వేరియబుల్స్ అండి ఈ వేరియబుల్స్ తీసేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను డాటా హెచ్టిఎంఎల్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను దట్ ఈస్ అ కీ అండ్ మై వాల్యూ వచ్చేసి బోల్డ్ ఓకే విత్ ఇన్ ద బోల్ ట్యాగ్ తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ ఓకే 
వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ అని చెప్పి నేను ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చాను సో ఇది నాకు బోల్ ట్యాగ్లో ప్రింట్ అవ్వాలి నా యొక్క బ్రౌజర్ మీద ఓకే ఇది కూడా నాకు హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్గా ఉండాలి అంటే జస్ట్ లైక్ హెచ్టిఎంఎల్ మనకి ఏ విధంగా అయితే ప్రింట్ అవుతుందో ఆ విధంగా నాకు బోల్ టెక్స్ట్ అనేది నా యొక్క బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి సో దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ సింపుల్గా తీసుకెళ్ళి ఆ యొక్క వేరుబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో డాటా హెచ్టిఎంఎల్ అని చెప్పి ఇచ్చేసారు అనుకోండి ఓకే సో ఇట్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఓకే సో మీరు ఈ విధంగా కానీ ప్రింట్ చేస్తే మీ వ్యూ జేస్ అనే ఇంజిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్గా తీసుకుంటుంది సో దీనికోసం అని చెప్పి వీ నీడ్ టు యూజ్ ఎ డైరెక్ట్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక డైరెక్ట్ అనేది ఉందండి సో ఆ డైరెక్ట్ మనం యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ అవర్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇన్ టు హెచ్టిఎంఎల్ టెక్స్ట్గా అది కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని మన యొక్క బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఆ యొక్క డైరెక్ట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో దానికోసం అని చెప్పి మనం యూజ్ చేసే డైరెక్ట్ ఏంటంటే వి హైఫెన్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే డైరెక్ట్ మనం యూజ్ చేస్తామండి సో ఇక నేను యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి సో జస్ట్ ఈ ఇంటర్పొలేషన్కి అవసరం పెట్టి తీసేసేయండి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టేక్ ద స్పాన్ స్పాన్ తీసుకుంటున్నానండి సో వి హైఫెన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే ఈ స్పాన్ అనే ట్యాగ్ లోపల దట్స్ హెచ్టిఎంఎల్ వి హైఫెన్ హెచ్టిఎంఎల్ దట్స్ ఈక్వల్స్ టు విత్ ఇన్ ద డబల్ కొటేషన్ మీరు ఏదైతే మీ వేరుబుల్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మేట్లో ఆ యొక్క కీ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మై కీ వాల్యూ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ మై కీ వాల్యూ వచ్చేసి డాటా హెచ్టిఎంఎల్ సో ఐఎమ్ పేస్టింగ్ హియర్ ఓకేనండి నేను అది పేస్ట్ చేశాను జస్ట్ ఈ స్పాన్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో అది క్లోజ్ చేసేసేయండి ఓకే నేను ఇక్కడ నా యొక్క స్పాన్ ట్యాగ్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేశాను సో జస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ప్రింట్ చేశారనుకోండి ఒకసారి రన్ చేయండి సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్ స్టెప్స్ అని చెప్పి మనకి బోల్డ్లో ఉంది కదా సో ఇదే మనకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీకు ఇంకొంచెం అర్థం అవ్వడానికి ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మేట్ అని చెప్పి ఒక వేరుబుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ జస్ట్ ప్లేస్ ఎ కామా సో ఇందులో సో ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మేట్ నాకు ఎలా రావాలంటే ఈ విధంగా రావాలి సో సెమీ కోల్ విత్ ఇన్ ద సింగిల్ కోట్స్ మనం ప్లేస్ చేసుకుందామండి దీన్ని ఓకే మీకు కొంచెం క్లారిటీ కోసం నేను దీన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అంతే అంతకన్నా ఏం లేదు ఓకే కదండి సో ఇప్పుడు నాకు హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మేట్ అనే వేరుబుల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నా యొక్క వాల్యూ అనేది ఇచ్చుకున్నాను సో నాకు వాల్యూ ఎలా రావాలంటే మై ఫేవరెట్ కోర్స్ ఈజ్ అని చెప్పి యాంగ్లర్ ఇచ్చాను అంటే బై మిస్టేక్ ఇచ్చాను సో దాన్ని డిలీట్లో పెట్టాను అంటే యాంగ్లర్ అనేది క్రాస్ అయిపోవాలి అంటే ఇట్ ఇట్ జస్ట్ ఎ మార్క్ అంటే కొట్టినట్టు రావాలి సో వ్యూ చేసి అనేది నీట్గా కనిపించాలి సో ఇది నా స్టైల్ మట అది నా హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మేట్లో ఉంది సో ఇది ఈ విధంగా ఇచ్చాను సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ప్రింట్ చేద్దామండి సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఇది తీసేసేయండి మనకు కావాలంటే అది కూడా ఉంచుకుని కింద కూడా ఇవ్వచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే దిస్ ఈజ్ మీ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ అండి అంటే కీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మేట్ అనేది మీకు కీ కదా సో ఇది ఇచ్చేసేయండి సేవ్ అండ్ రన్ చూసారు కదా మై ఫేవరెట్ కోర్స్ ఈజ్ యాంగ్లర్ అని చెప్పి వ్యూ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా స్టైలిష్గా ఇవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ బోల్ తీసేసి ఐ ఇవ్వండి ఇటాలిక్ ఫార్మేట్లో వస్తుంది ఓకే పై చూడండి ఇప్పుడు మారుతుంది ఇటాలిక్ ఫార్మేట్లోకి చూసారా వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ అనేది మనకి ఇటాలిక్ ఫార్మేట్లో వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం బై యూజింగ్ దిస్ డైరెక్ట్ వి హైఫెన్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే డైరెక్ట్ని మనం యూజ్ చేసుకుని వీ కెన్ ప్రింట్ అవర్ రా హెచ్టిఎంఎల్ డాటా ఓకేనా మన యొక్క రా హెచ్టిఎంఎల్ అవుట్పుట్ని మన యొక్క బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ అ సెషన్ ఐ హోప్ మీకు ఇంటర్పొలేషన్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ రా ఫుటేజ్ని మనం ఏ విధంగా మన యొక్క బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ వచ్చేసి నేను జేఎస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ విధంగా మనం డాటా బైనింగ్లు యూజ్ చేస్తామన్నది డిస్కస్ చేద్దామండి ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను స్టిల్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ యూ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్ టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చ